Трагический опыт ушедшего столетия во многом уникального показывает, что главным богатством нашего Отечества были не материальные ценности, деньги или товары, не демократия с ее институтами, не даже уникальная территория с армией и оружием, а люди. И в первую очередь такие, кто был способен оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях. В День памяти новомучеников и исповедников российских мы, конечно же, вспоминаем и крымских страстотерпцев, святителя Луку, священномученика Парфирия и и же с ними. Феномен мученичества за Христа – это всецелое предание себя Богу, переживание, свидетельствование и открытие одной истины и радости – потеря ради Христа, приобретение. Человек, проливающий кровь ради Христа, отдающий ради Христа свою жизнь, совершая это не своими силами, не своим достоинством, не а, качеством своей воли, а только по милости и дару Христа. Невозможно человеку убить самого себя и не согрешить. Он может отдать свою жизнь Христу, предать себя на страдания и предать не вопреки своей воле. Человека бьют, насилуют, расстреливают, он сопротивляется, кричит, возмущается. Нет. Мученик всегда отдает себя на страдания, а совершая акт согласия. Я согласен, чтобы мою плоть растрезали. Я согласен, чтобы меня убили ради Христа. И вот тогда происходит встреча человеческой личности с личностью Бога Человека Христа. Тогда происходит таинство мученичества. И тогда жертва становится хлебом. Христианская плоть становится чем-то иным, как и душа самого христианина. Когда происходит канонизация того или иного мученика, преподобного, святого, мы должны понимать, что это не есть награда человека, ушедшего от нас, а посмертная награда. Ну, как же дважды герой Советского Союза, посмертно. Или там герой такой-то такой звезды, или медали, или ордена. Нет, напротив, когда церковь канализирует того или иного святого, она призывает его уже в качестве небесного человека и в качестве уже земного ангела к новым трудам, молитвенным, духовным. Потому что святой имеет особое дерзновение пред Богом, особую силу и особую благодать. И по вере э, церкви мученик имеет дерзновение всегда взирать на Бога, в отличие от преподобного или просто спасенного человека. И он имеет особое дерзновение просить, конечно же, о своих ближних, своих согражданах, своих соплеменниках, которые остаются еще в церкви воинствующей, то есть в церкви земной. А он находится уже в церкви торжествующей, уже там, где совершена победа над страстью, над страстями, грехами, немощами. Там, где же преодолена, преодолена гравитация повседневности, приходящей этой жизни и многих-многих суеверий и лжеверий, которые в изобилии находятся на земле. Мы знаем, что герой не тот, кто своевременно, ощутив дух времени, может сделать убедительное заявление или продемонстрировать выразительные жесты, но тот, у кого внутри есть недвижимый центр, не подчиненный сиюминутным целесообразностям. В высшей степени замечательно, что канонизация священномучника Парфирия, епископа Северопольского и Крымского и а, собора новомучеников крымских а происходила в Херсонесе, на том где, месте, где епископ стало с, э, сим от священномучеников Василия, Ефрема, Капитна, Евгения, Фели, Элпиди и Гафадора. Эти древние мученики, как и Климен Римский, осветили это древнее и святое место своей кровью. Они там жили, молились, проповедовали Слово Христово, совершали таинство и в конце концов украсились мученическим венцом и оказались верными свидетелями, потерпевшими до конца. И вот спустя множество веков на той же Крымской земле, тоже в Херсонесе, прославляются новые мученики – новые святые, которые не сообразовывались с политическим моментом, которые не говорили о экономической целесообразности, занимаясь своей деятельностью, то есть служа Богу, служа алтарю, совершая таинство и проповедуя Слово Божие. Они не сообразовывались ни с какой целесообразностью, человеческой, приходящей, изменчивой, посвесторонней. Они были верны Слову Евангелия. И их канонизация – акт невероятной важности, потому что, как предвидел Федор Достоевский, своим подвигом стояния в истине до конца в уже охладевшем полуязыческом, полухристианском мире они сказали особое слово, к которому нельзя не прислушаться, явили пример, которому нельзя не последовать, развернули наше внимание к основоположнику всякого подвига. Это возвращение в нашу дневную ситуацию, в нашу повседневную реальность тех людей, 
которые и были золотым фондом нашей истории. Мы видим, как святитель Лука, который тоже является новомучеником, в том смысле, что он был исповедником, в течение 11 лет он находился в лагерях, и в течение всей своей жизни он исповедовал имя Христова, свою верность церкви, и никогда не снимал свое облачение, не снимал свое подрезника, где бы ни находился. Мы видим, что именно эти фигуры святых становятся все больше, все ярче, все отчетливее, все значимее и убедительнее даже для людей маловерных, не церковных, не имеющих опыта своей молитвы и благодатного проникновения в жизнь таинств. Но очевидно, что другие стороны жизни XX века, великие палачи, великие злодеи, великие деятели безбожия, как Губерман Ярославский и многие другие, уходят в тень и становятся э, достоянием узких специалистов, историков, которые занимаются этим периодом и которые в силу своей работы, в силу своего профессионального занятия знают те или иные фамилии о э, жизни и деятельности тех или иных исторических персон. Вот это очень важно понимать, что есть оптический обман, что святой может быть при жизни незамеченным. Но в то же время мы можем понимать, что через 50 лет, через 70 лет именно жизнь этого святого и была оправданием всем его современникам, именно которых мы уже во многом не помним, деятельность которых мы не знаем, но мы понимаем, что если были такие люди, то, стало быть, русская жизнь 20 века имеет свое высшее метафизическое оправдание. Она имеет свой высший смысл. И это был период не упадка, а, несомненно, благодатного церковного рассвета. Потому что церковное возрождение, оно не связано с экономическим преспеянием. Оно, оно не связано с э, политическими, комплементарными отношениями с властью. Церковное возрождение может действовать вопреки. И мы видим это через появление огромного количества великих святых, таких как священномучник Фадей, таких как Патриарх Тихон, таких как Святитель Лука, таких как Собор Новомучников Симферопольских, Крымских, которые молятся и по сегодняшний день о своей пастве, о всех людях и о всех, кто к ним прибегает и обращается за помощью. В конечном счете внимание заслуживает не то, чем обладает человек, имущество, интеллект или физические данные, но то, насколько он может, проигнорировав запреты и препятствия, внутренние и внешние, соприкоснуться с Христом. В этом отношении давомученики и исповедники явили миру удивительный, в высшей степени поучительный пример. Во время жесточайших и самых продолжительных гонений за всю историю христианства в нашей стране на длительное время исчезли священнослужители по профессии, остались только по призванию. Они уподобились таким же гонимым, нищим и бездомным, какими были ученики Спасителя. Бывает и так, что многие православные христиане сосредоточат свое внимание на почитании древних святых, давно знакомых, привычных, которые подтверждали свою святость многими благодатными поступками, благодатной помощью. Но один из величайших святых, преподобный Семен Новый Богослов, говорил совершенно отчетливо, что если человек не почитает нового святого, а почитает только древнего, то он забывает о том, что новый святой, ну, такой как святитель Лука, священномученик Сергия, Священномучник Парфирий и многие другие являются святыми тем же Духом Божьим, что и древние. И там, и там, и на том, и на другом человеке почил тот же Дух Божий. И если не почитаешь древнего, почитаешь древнего святого и не почитаешь нового святого, то и древний святой может не принять твои молитвы, потому что они святы тем же самым Духом. И указывал преподобный Семен Новый Богослов о том, что нужно обязательно почитать и новых святых, всматриваться в свою ближайшую историю, в свое ближайшее окружение. И Священное Писание указывает, если ты принял праведного во время праведного, получишь награду праведного. И если принял святого во имя святого, получаешь награду святого. Казалось бы, это очень просто, но в то же время очень сложно. Как различить праведного? Как различить святого от простого человека? Но для этого нужно быть самым праведным. Для этого нужно самому становиться немножко святым. По крайней мере, настроить свое сердечное зрение, умственное зрение, душевное зрение 
на то подлинное, небесное, немертнущее, без чего человек перестает быть человеком. Это есть не что иное, как борьба за собственную душу. Это есть не что иное, как борьба за нахождение своей церкви. Это есть не то, не что иное, как попытка восстановить отношения с самыми близкими, любящими нас родственниками, новомученниками российскими.